নমস্কার বই পোকা ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই আপনারা শুনছেন জেমস রলিন্সের লেখা দ্য ডেমন ক্রাউন আজ তৃতীয় পর্ব যারা প্রথম দুটি পর্ব শোনেননি তাদের কাছে অনুরোধ রইল আপনারা প্রথম দুটি পর্ব অবশ্যই শুনে আসবেন ছয় মে রাত আটটা বাইশ হানা মাউই দ্বীপ দৌড়তে দৌড়তে হেলমেটের কাজটা নামিয়ে নিল গ্রে সাথে সাথে ওখানে আঘাত করল আগুলের সমান আকারের একটা বলতা বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল না বরং আটকে রইল তিন জোড়া পায়ের সাহায্যে ডানাগুলো বোমারু বিমানের মতো বোঁ বো আওয়াজ তুলছে তারপরেই শুরু হলো আসল খেলা প্রাণীটার খোলসে ঢাকা পেট ক্রমাগত ঠোকর খেতে আরম্ভ করেছে গ্রের হেলমেটের কাছে দৃশ্যটা দেখে জায়গায় জমে গেল সিগমা কমান্ডার নাকের ইঞ্চি খানিক সামনে বলতার কাছে হুল বেঁধানোর প্রয়াস যে কাউকেই ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো অবাক চোখে গ্রে লক্ষ্য করল তিন ইঞ্চি আকারের প্রাণীটার হুল লম্বায় প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি হবে কাচের সাথে জিনিসটা সংঘর্ষে মৃদুর ঠক ঠক আওয়াজ হচ্ছে যেন কাঠে ঠোকর বসাচ্ছে কোনো কাঠঠোকরা পাখি বিস্ময় রেশ কাটার আগেই এগিয়ে এলো গ্লাভস পরা একটা হাত প্রাণীটাকে এক থাবায় আছড়ে ফেলল নিচে থতমত খাওয়া গ্রে খেয়াল করল ত্রাতা হিসেবে এগিয়ে এসেছে ফায়ারম্যান পালু হাতে একটা ফায়ার ব্ল্যাঙ্কেট এই নাও শরীর ঢেকে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করো ওজনে হালকা কাপড়টা কাঁধে জড়িয়ে নিল গ্রে দৈর্ঘ্যে খুব একটা লম্বা না কোনো মতে হাঁটু ছাড়িয়েছে তবুও নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো পালু অবশ্য পরিস্থিতির হিসেবে পুরোপুরি তৈরি হলুদ ট্রাউজারের সাথে গায়ে মোটা জ্যাকেট মাথায় আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহৃত হেলমেট কাঁধে একটা হোস পাইপ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেন্টারের দিকে হাত তুলে ইশারা করল বিশাল দেহি হাওয়াইয়ান যাও ঘাড় ফিরিয়ে দেখল গ্রে পার্কিং লটে একটা ট্রাকে বসে আছেন ফায়ার চিফ মুখের সামনে ধরে রেখেছে একটা রেডিও গাড়ির স্পিকার থেকে লোকটার কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হল তাড়াতাড়ি নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করুন লুকিয়ে পড়ুন যেখানে সম্ভব হয় সেখানেই গাড়ি বাড়ি কমিউনিটি সেন্টার সরে যান খোলা জায়গা থেকে তবে সতর্ক বার্তা প্রচারের পক্ষে সময়টা অনুকূল না দেরি হয়ে গেছে দিগবিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে আতঙ্কিত লোকজন বল পার্কের স্পিকারে বাসতে থাকা গানের সাথে মানুষজনের চিৎকার চেঁচামেচি মিলে মিশে একাকার একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে ছুটে গ্রেকে পেরিয়ে গেল এক লোক মেয়েটার গালের বড় একটা জায়গা লাল হয়ে ফুলে গেছে ভয় আর ব্যথায় গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে বাচ্চাটা দয়া দেখিয়ে পার্ক করা একটা গাড়ির দরজা খুলে দিল ভেতরে থাকা আরোহীরা লোকটা মেয়েকে নিয়ে হাঁচড়ে পাঁচড়ে ভেতরে ঢুকে গেল পুরো এলাকা জুড়ে এমনতর দৃশ্য বাড়ি দোকান পার যে যেখানে পারে আশ্রয় নিচ্ছে তবে এখনও পার্কার রাস্তায় আটকে আছে অনেকে মেঝেতে শরীর গড়িয়ে দিয়েছে হুলে শিকার হওয়া কয়েকজন বাবা মারা ছেলেমেয়েদেরকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করছে সাহায্যের জন্যে ছোটাছুটি করছে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এক এক করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে খোলা জায়গায় থাকা মানুষজনকে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যায় তারা বেশ অপ্রতুল যাও কাঁধ থেকে পাইপ নামাতে নামাতে আবারও আদেশ করল পালু পাইপটার এক মাথা ফায়ার ট্রাকের সাথে সংযুক্ত রাস্তার পাশে থাকা পানির কলের সাথে পাইপ জুড়ছে আরেক ফায়ারম্যান বড় একটা রেঞ্জ দিয়ে কলের মাথা খুলে দিল আরেকজন তারপর দুজনে চেষ্টা করতে লাগল পানির তোড়ে উঠতে থাকা বলতার ঝাঁককে ধরাশয়ী করায় গ্রের ভেতর শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল লোকগুলোকে কিছুটা সময় বের করে দিতে হবে পালুর হাত আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল সিগমা কমান্ডার ইঙ্গিত করল ফায়ার ট্রাকের ট্যাঙ্কারের দিকে এটা কি সি এফ সিস্টেম মাথা নেড়ে সায় দিল ফায়ারম্যান সি এএফ সিস্টেম মানে হচ্ছে কম্প্রেসড এয়ারফোম এসব ট্যাঙ্কারের ভেতর উচ্চচাপে সংকুচিত এক ধরনের অধাচ্য হালকা ফোম থাকে 
আগুন নেভাতে বেশ কার্যকর আমাকে অনুসরণ করো গ্রে বলল ফায়ার ব্ল্যাঙ্কেটের উপর থেকে বসে থাকা বলতা ঝাড়তে ছাড়তে আগে বাড়ল সিগমা কমান্ডার কে জানে এই বর্ম কতক্ষণ সুরক্ষা দিতে পারবে হাউলি রোডে পার্ক করা একটা আইসক্রিমের গাড়ির সামনে এসে থামল গ্রে পাইপ হাতে অনুসরণ করছে পালু দেখা গেল ভেতরে বেশ কয়েকজন মহিলার বাচ্চা আশ্রয় নিয়েছে কাউন্টারের জালের ওপর গিজগিজ করছে বলতার ঝাঁক আঁচড়ে কামড়ে ফাঁক বড় করার চেষ্টা করছে এখানে আর একজনও আঁটবে না গ্রেকে এগোতে দেখে কাচের পার্টিশনের উপাস থেকে দোকানদার চেঁচিয়ে বলল ঠিক আছে বলে জানলার দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে আপনার সিরাপের বোতলগুলো আমাকে দিন মানে যা বলছি তাই করুন এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর জানালা খুলে ব্লুবেরি সিরাপের একটা বোতলে গিয়ে দিল দোকানদার হাত পেতে বোতলটা নিয়ে গ্রে এক সেকেন্ডও দেরি করল না ছুঁড়ে মারল পাশের টেনিস কোর্টে বেড়া পার হয়ে কাচের বোতলটা সশব্দে মেঝেতে ভেঙে পড়ল সাথে সাথে আবারও দোকানদারের দিকে ফিরল সিগমা কমান্ডার আরও দিন কথামাত্র কাজ একের পর এক ভাঙা বোতল জমা হতে লাগলো টেনিস কোর্টে পরিকল্পনা কাজে লেগেছে সিরাপের মিষ্টি গন্ধের দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করল বলতার ঝাঁক দল বেঁধে এগুলো ওদিকে সন্তুষ্ট হলো গ্রে আগেই জানত মৌমাছি বলতা ইত্যাদি পতঙ্গের মিষ্টি গন্ধের প্রতি আকর্ষণ থাকে আর বোতল নেই মজুদ শেষ হওয়ার পর মাথা নাড়ল দোকানদার সায় দিয়ে পিছু হটল গ্রে তারপর পালুর দিকে টেনিস কোর্টের উদ্দেশ্যে ইশারা করল বলতাগুলোর বড় একটা অংশ ওখানে জমা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো তারপর ধুয়ে দাও তুমি একটা আস্ত শুয়োর আঞ্চলিক টানে ফায়ারম্যান বলল কথাটা অপমানজনক হলেও লোকটার মুখের হাসি গ্রেকে বলে দিল এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে তারিফের প্রেক্ষিতে এখন যাও কোথাও গা ঢাকা দিয়ে নিজের পাছা মাচাও এখন না বলে আকাশে উঠতে থাকা বলতার দিকে ইঙ্গিত করল সিগমা কমান্ডার এখনও কাজ শেষ হয়নি সম্ভবতই প্রাণীগুলোর কাছে মিষ্টি খাবারের দাম নেই কম্বলটা গায়ে ভালো মতো জড়িয়ে নিয়ে এবার গ্রে এগুলো একটা হট ডগের গাড়ির দিকে আবার আগের পদ্ধতি অনুসরণ শুরু হলো দোকানে শেষ হট ডগটা পাশের বাস্কেটবল কোর্টে ছোঁড়ার ফাঁকে চোখের কোনা দিয়ে লক্ষ্য করল পাইপ দিয়ে টেনিস কোর্টের দিকে ফোম ছুঁড়ছে পালু সিরাপ সহ ঘন ভূমের আবরণে ঢেকে দিচ্ছে জমা হওয়া বলতার দঙ্গল কাজের ফাঁকে গ্রেড দিকে তাকালো ফায়ারম্যান আমি দেখছি এদিকটা তুমি এবার যাও আরও থাকার ইচ্ছে ছিল সিগমা কমান্ডারের তবে বাম্পায়ের হাঁটুর পেছনে সুরসুরি অনুভূত হওয়ায় চিন্তায় ছেদ পড়ল একটা বলতা বসেছে ওখানে আঁতকে উঠে ডান পায়ের পাতার সাহায্যে প্রাণীটাকে রাস্তায় পিষে ফেলল গ্রে খোলস ভাঙার কচকচ আওয়াজে সন্তুষ্ট হওয়ার সময় মিলল না ডান পায়ে হুল ফোটাল আর একটা বলতা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনে এগোনোর প্রয়াস পেল সে তবে মারা যাওয়া সঙ্গীর গায়ের গন্ধে হোক বা পালানোর কথা টের পে হোক তাকে ছেঁকে ধরল বলতার একটা দল হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত যেন আগুন জ্বলছে সামনে এগুনেই মুশকিল চোখ পে পানির ধারা নেমেছে মনে উঁকি দিচ্ছে শুধুমাত্র একটা ইচ্ছা রাস্তায় শুয়ে গড়া গড়ি দিয়ে চিৎকার করা সবটুকু ইচ্ছা শক্তি একত্র করে আগে পারল গ্রে কমিউনিটি সেন্টারের কাছের দরজাটা যেন মাইলখানেক দূরে সময় মতো পৌঁছনো যাবে না কোনো মতেই প্রতি পদক্ষেপের সাথে চিন্তাটা আরও মজবুত হয়ে গেড়ে বসছে মাথায় ডান পায়ের ওপর যেন নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই পার্ক করা একটা ফোর্ড গাড়ি দেখতে পেয়ে খাবি খেতে খেতে সেদিকে এগুলো সিগমা কমান্ডার কিন্তু গাড়িটা কানায় কানায় ভর্তি বাধ্য হয়ে আবারও কমিউনিটি সেন্টারের দিকে যেতে হলো ছোটার তালে তালে কম্বল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল এক হাত সুযোগ বুঝে কবজিতে আসন গাড়লো এক বলতা ঝাড়া মারতে উড়ে তো গেল কিন্তু দেহের ভারসাম্য হারালো গ্রে বাঁকের সামনে এসে রাস্তায় শরীর গড়িয়ে দিল সিগমা কমান্ডার এতে যেন উড়তে থাকা পতঙ্কের ছাঁককে আরও আকৃষ্ট করল প্রাণপণে শরীর গুটিয়ে কম্বলের নিচে নেওয়ার চেষ্টা করছে গ্রে আচমকা পিঠে ধাক্কা খেয়ে গড়ান খেল কয়েক পাক 
বুঝতে এক মুহূর্ত সময় লাগল হেলমেটের কাঁচ ভরে গেছে সাদা সাদা ফেনায় পালু ওর দিকে ফোমের পাইপ তাক করেছে এগিয়ে এসে গ্রেকে কোমর ধরে টেনে উঠালো ফায়ারম্যান চলো প্রতিবাদ করার কারণ নেই একসাথে এগুলো দুজন বাস্কেটবল কোর্টে ফেলা হটডগের ওপর বলতার ঝাঁক জড়ো হয়েছে হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে ফোম ছিটালো পালু কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর থেমে গেল ফোমের ধারা সম্ভবত ট্যাঙ্ক খালি হয়ে গেছে পাইপটা ফেলে দিয়ে গ্রেকে আঁকড়ে ধরল পালু যুদ্ধ শেষ এবার সরাসরি পলায়ন কিন্তু নতুন একটা আওয়াজ দুজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল বাস্কেটবল মাঠের পেছন থেকে একটা টেরিয়ার কুকুর ছুটে আসছে গলার ফিতে একটা ছোট ছেলের হাতে ধরা তারও স্বরে চেঁচাচ্ছে প্রত্যেকে ছেলেটার মুখের কোন গেবে গড়াচ্ছে সাদা ফেনা বল তার আক্রমণের শিকার সেদিকে এগুলোর প্রয়াস পেল গ্রে কিন্তু পদ আটকে দাঁড়িয়ে আছে বাস্কেটবল কোর্টের বেড়া পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এই মুহূর্তে এমন সংকল্প প্রাণঘাতী হতে পারে তবে আর যেই হোক গ্রে অন্তত দমার পাত্র নয় ছেলেটা ইতিম ইতিমধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে নড়াচড়া বন্ধ কুকুরটার গর্জন পরিণত হয়েছে আর্থনাদে তাড়াতাড়ি এগুলোর প্রয়াস পেল গ্রে অ্যাড্রেনালিনের তীব্র প্রবাহের কাছে ব্যথা পাত্তা পাচ্ছে না প্রায় সারাগা এখনো ফোমের আবরণে ঢাকা কিন্তু ও জানে না এক হামলাকারী এরই মাঝে আবরণ ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে বাম হাঁটুর পেছনে আঘাত হানল তীক্ষ্ণ হুল আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়ল সিগমা কমান্ডার পাশে থাকা পালু ততক্ষণে তাকে ছেড়ে পেটে হাত দিয়ে মেঝেতে হাঁটু গেড়েছে বলতা কোনোভাবে তার বর্ম পেরিয়ে আস্তানা গেড়েছে কাপড়ের ভেতর রাস্তাই এখন দুজনের ঠিকানা বিষের প্রভাবে গ্রের কোমরের নিচের দিক মারাত্মকভাবে কাঁপছে আক্রান্ত ছেলেটার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালো দুঃখিত বন্ধু সাহায্য করার কোনো উপায় নেই মনে মনে বলা কথাটা শেষ করার আগে বাস্কেটবল কোর্টের কোনে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল আকাশ থেকে নেমে আসছে সরু প্যাঁচানো কিছু একটা চোখ পিটপিট করল গ্রে একটা দড়ি দৃষ্টি পরিষ্কার হওয়ার পর বোঝা গেল আলো নিভিয়ে আকাশে ভাসছে একটা হেলিকপ্টার বলতার ঝাঁককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চায় না বলেই হয়তো দড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এলো বিশাল দেহি একটা অবয়ব পরনে মোটা ওয়েট স্যুট মাথায় হুটসহ মাস্ক পিঠে এমন কি একটা ট্যাঙ্কও আছে পরিস্থিতি বিচার করে মাস্কের স্বচ্ছ আবরণের উপাসে ভ্রু কুচকালো পরিচিত চেহারাটা গ্রে বুঝতে পারছে না এই অবস্থায় তার পরিচিত কেউ কোত্থেকে উদয় হলো তবে এখন এসব চিন্তা ভাবনা না করলেও চলে বেড়ার উল্টো দিকে হাতে ইশারা করে মানুষটার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল সিগমা কমান্ডার কোয়ালাস কি ছেলেটাকে বাঁচাও রাত নটা সতেরো বিশ মিনিট পর কমিউনিটি সেন্টারে শিল করা দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে কাঁচের নিরাপত্তা থেকে দেখছে বলতার ধ্বংসযজ্ঞের ফলাফল ফুটবল মাঠ এবং রাস্তায় সব মিলিয়ে এক ডজনেরও বেশি লাশ পড়ে আছে দৃষ্টিসীমার বাইরেও বেশ কিছু থাকার কথা উদ্ধারকর্মীরা এসে পৌঁছতে শুরু করেছে প্রত্যেকের পরনে নিরাপত্তামূলক পোশাক কিন্তু পরিস্থিতি এখনও নাজুক জায়গায় জায়গায় উড়ছে থোকা থোকা বলতার দঙ্কন বড় আকারের পতঙ্গগুলো অবশ্য আরও উপরে একেবারে খোলা আকাশে বন্ধুর সামনে এসে দাঁড়ালো কোয়ালসকি ডাক্তার বলছে ছেলেটা বেঁচে যাবে সাদের কুকুরটার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য সময় মতো পৌঁছানোর জন্য ধন্যবাদ দৃশ্যটা মনে করল সিগমা কমান্ডার বাচ্চা ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিচ্ছে গরিলার মতো গড়নের কোয়ালসকি তারপর গ্রে আর পালুকেও কমিউনিটি সেন্টারের ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করে স্থানীয় ডাক্তার আর নার্স এখানে আগেই মজুদ ছিল পরিচর্যা করছিল আহতদের ঝামেলা থেকে গা বাঁচিয়ে চলতে পারো না তুমি নিজের পোশাকের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল কোয়ালসকি ইতিমধ্যে পরনে থাকা ওয়েটসুট খুলে ফেলেছে 
নিচে ছিল হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কার্গো শর্টস আর টমি বাহামা শার্ট ফোর সিজন রেস্তোরাঁয় মজা সে মারিয়া খে নিয়ে ডিনার করতে যাচ্ছিলাম সব ফেলে ছুটে আসতে হলো এখানে বল তার হুল থেকে তোমার পেছন দিক বাঁচাতে বোঝা গেল গ্রের উপর নজর রাখার এই সময়টা ছুটি হিসেবে কাজে লাগাচ্ছিল কোয়ালাসকি তাই গার্লফ্রেন্ড মারিয়া ক্রেন্টালকেও সাথে নিয়ে এসেছে পেশাগত দিক দিয়ে মারিয়া একজন প্রজননবিদ সিগমাকে আগে একটা ব্যাপারে সাহায্য করেছিল জুটিটা খুব একটা মানিয়েছে তা বলা যাবে না তবে মেয়েটা বিশাল দেহী প্রাগৈতিহাসিক নিয়ান্ডারথাল মানুষ নিয়ে কাজ করেছে সেই হিসেবে কোয়ালাসকি ঠিকই আছে অবশ্য মারিয়ার পছন্দের ওই রেস্তোরাঁয় পাওয়া যায় শুধু কাঁচা খাবার দাবার বলতে বলতে ভ্রু কুচকালো গরিলাকৃতি সিগমা এজেন্ট পয়সা নষ্টের বাহানা আর কি আরে সালা এমন জায়গায় কেন খেতে হবে যারা কিনা খাবার রান্নাই করে না গ্রে মাথা নাড়ল তাহলে তো তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম বলা যায় কোয়ালসকির কোচকানো ভ্রু দুটো আরও কুচকে গেল বাঁচিয়ে দিলে বলতে কি বোঝা দুজন লোক এগিয়ে আসায় তাদের কথোপকথনে ছেদ পড়ল ফার্মেন হানি পালু আর তার ব্যাটালিয়ান চিফ বেঞ্জামিন রেনার্ড পরনে থাকা ফায়ার জ্যাকেট খুলে ফেলেছে পালু তবে হলুদ রঙা ট্রাউজারটা এখনও আছে এগিয়ে এসে কোয়ালাসকির পিঠ চাপড়ে দিল হাওয়াইয়ান আকৃতিগত দিক দিয়ে দুজনকে এক মায়ের পেটের ভাই না বলা গেলেও জ্ঞাতি ভাই অবশ্যই বলা যায় দেহের উচ্চতা প্রায় একই রকম কাঁধের সাথে কাঁধ প্রায় মিলে যায় দুজনেরই চুল কালো একেবারে মাথা তালুর সাথে মিশিয়ে ছাঁটা তবে পালুর মুখটা কোয়ালাসকির তুলনায় বেশ গোলগাল দাগও কম মনোভাবের দিক দিয়ে অবশ্য দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা ফায়ারম্যানের মুখটা খুশি খুশি কোয়ালাসকে পুরোপুরি উল্টো সব সময় কুচকে রাখে নিজের চেহারা যেন দুনিয়ার প্রতি মায়া মোহাব্বত উধা হয়ে গেছে গ্রের দিকে একটা সেলফোন বাড়িয়ে দিল চিপ রেনার্ড ডিরেক্টর ক্রো নামের কেউ একজন আপনার সাথে কথা বলতে চান ধন্যবাদ বলে ফোনটা হাতে নিল সিগমা কমান্ডার তারপর বাকিদের থেকে সরে গেল একটু দূরে পেইন্টার এখানেও তার খোঁজ রেখেছেন বলে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয়নি ফোন কানে ঠেকালো গ্রে তো পরিস্থিতি কেমন আমি তো ভাবছিলাম তোমার কাছে এই প্রশ্নটা করব মানে ঘটনাস্থলের ব্যাপারে আর কি তবে মাউই একমাত্র হামলা শিকার না হনলুলু এবং হাওয়াইয়ের সবচেয়ে বড় দ্বীপ হাইলোতেও একই পরিস্থিতি দরজা পেরিয়ে রাস্তার উপর স্থির হলো গ্রেট দৃষ্টি ঘনবসতিপূর্ণ ওই দুটো জায়গায় এমন বলতার হামলার কথা ভেবে শিউরে না উঠে পারল না সিগমা কমান্ডার পেইন্টার বলে চলেছেন ক্যাটের ধারণা কাউয়ে লিহিও নামক শহরটাকেও লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছিল তবে জায়গাটা ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে বাতাসে তীব্রতায় সম্ভবত সাগরে গিয়ে পড়েছে উন্মুক্ত বলতার ঝাঁক তাহলে আপনারা কিভাবে বুঝলেন ওটা লক্ষ্যবস্তু ছিল জানতে চাইল গ্রে শহরের অদূরে সৈকতে একটা শেষনা বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে কোনো পাইলট ছিল না শেষনা টিটিএক্স হ্যাঁ দীর্ঘ নয় মাস যাবৎ কোনো ধরনের যোগাযোগ না থাকার পরও ডিরেক্টরের সাথে এত সহজভাবে কথা বলতে পারছে ভেবে বিস্মিত হল গ্রে জানে পেইন্টার চুপচাপ বসে নেই মনে মনে ঘটনাগুলোর মধ্যে যোগসূত্র খুঁজতে শুরু করেছেন ইতিমধ্যে মাউইর আর কোনো জায়গায় এমন আক্রমণ না শুধু হানা দ্বীপটার লোকসংখ্যা মনে মনে হিসাব করল গ্রে কাহুলুই শহর একমাত্র বিমানবন্দর যেখানে অবস্থিত এবং দ্বীপের উল্টো দিক সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান এ দুটো হচ্ছে মাউইর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা কিন্তু হানার মতো ছোট একটা জায়গায় কেন এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন পেইন্টার ভালো প্রশ্ন গ্রে হামলা দৃশ্যটা আবার কল্পনা করল তিনটা বিমানের একেবারে মাঝেরটা সরাসরি লালচে বালু সৈকতের দিকে এগিয়ে আসছিল ব্যাপারটা বুঝে উঠতে একটু সময় লাগল ওর তার মানে লক্ষ্যবস্তু শুধু হানা নয় হানায় ছুটি কাটাতে থাকা 
হামরাও ছিলাম এক ঢিলে দুই পাখি মাটি ফোড়ে পড়ে থাকা লাশগুলোর ওপর স্থির হলো গ্রেদ দৃষ্টি তাহলে কি আমার জন্য মরতে হলো এদের আমাদেরও তাই ধারণা পেইন্টার সায় দিলেন যার মানে ওখানে কেউ তোমাদের খুন করতে চাইছে এবং তারা জানত তোমরা তখন ওই সৈকতে উপস্থিত ছিলে শিউরে উঠল সিগমা কমান্ডার হামলাকারীরা যদি জানতে পারে আমরা বেঁচে আছি সাথে সাথে আরেকটা ব্যাপার মনে পড়ল ওর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো দক্ষিণ দিকে সেই চান ছয় মে রাত নটা তেত্রিশ হানা মাউই দ্বীপপুঞ্জ পুরাতন কুটিরটার পড়ছে দাঁড়িয়ে আছে সেই চান ওর চোখের সামনে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো অনাহত আগন্তুক প্রায় যেন উড়ছে ওটা বাগান ধরে ইতস্তত নড়াচড়া তার অন্ধকার ছায়ার আড়ালে এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে এই শিকারি জানে কিভাবে শিকারের ওপর নজর রাখতে হয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা সারা রাত এরই আগমনের অপেক্ষায় ছিল হাঁটু গেড়ে রইল সেই চান অন্যজনকে সাবধান করে দিতে চায় না পড়ছে সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছেছে আগন্তুক মুহূর্তের জন্য সেই চানের দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে গেল গেল কোথায় যেন ওর ডাক শুনতে পেরেই অবয়বটা হালকা পায়ে নেমে এলো পড়ছের কাঠের ওপর পর্দা নামানো রান্নাঘরের জানলা দিয়ে আসা হালকা আলো প্রতিফলিত হচ্ছে কাচের মতো চোখ চোড়ায় এক দৃষ্টিতে সেই চানের দিকে তাকিয়ে আছে ওগুলো একেবারে ঠিক সময় এসেছিস ফিসফিস করে অতিথিকে বলল সে উত্তরে পেল আদুরে মিউমিউ শব্দ টুনা মাছের ফালি ভর্তি থালা নামিয়ে রাখল সেই চান কালো বিড়ালটা একবার ওদিকে তাকিয়েই নজর সরিয়ে নিল এমনভাবে আড়মোড়া ভাঙল যেন সামনে থাকা খাবারের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এর বেশি কিছু পাবি না আরেক মুহূর্ত ইতস্তত করে অবশেষে গিয়ে গেল বেড়ালটা নাক দিয়ে একবার গুঁতো দিল খাবারে তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন মুখ লাগালো মাছে কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল অত্যন্ত আগ্রহের সাথে চিবচ্ছে সব কিছু এক হাত বাড়িয়ে ওটার মাথা চুলকে দিল সেই চান খাওয়া থামাল না প্রাণীটা তবে গড়গড় করে উঠল বুনো একটা বেড়াল হলেও মাস্তিনেকের চেষ্টায় অনেকটাই পোষ মানাতে পেরেছে সেই চান ওটা মাদি এমনকি স্তন ফুলে আছে দুধে ধারে কাছেই কোথাও কতগুলো ছোট ছোট বিড়ালের বাচ্চা লুকিয়ে আছে পরিষ্কার বুঝতে পারল মেটা গ্রের অবশ্য ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি বুনো বিড়ালের দাপটে দ্বীপের পাখিদের কি অবস্থা হয়েছে তা বলেছে অনেকবার তবে কথা কানে তুলেনি সেই চান গৃহহীন হবার জ্বালা পরিষ্কার মনে আছে বেচারির এই বিড়ালটার মতোই বুনো জীবন কাটাতে হয়েছে ওকে লাউসে গিল্ডোকে খুঁজে পাবার আগে বাঁচার জন্য যা দরকার তাই করেছে বৈরী পরিবেশে টিকে থাকার জন্য যে সহজাত ক্ষমতা আছে ওর মাঝে সেটাকেই প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও তীক্ষ্ণ করেছে গিল্ড এখন আর অস্তিত্ব নেই ওই সংঘের তবে মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলা সম্ভব না সেই চানের পক্ষে তাই এখনও মাঝে মাঝে নিজেকে গৃহহীন মনে হয় তবে গ্রের সামনে সামলে রাখে নিজেকে এমনিতেই ছেলেটা ঝামেলায় ডুবে আছে বাবার মৃত্যুর পর নির্দয় পৃথিবী থেকে দূরে থাকাটা জরুরি হয়ে উঠেছিল মিস্টার পিয়ার্সের মৃত্যুতে যে ভূমিকা রেখেছিল গ্রে সেটা নিয়ে কোনো আক্ষেপ নেই গর্বিত একজন মানুষকে আত্মসম্মান হারিয়ে বেঁচে থাকার হাত থেকে রক্ষা করেছিল সেই ভূমিকা তবে মনে মনে যে এখনো আফসোস করে গ্রে তা জানে সেই চান এখনো মাঝে মাঝেই শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে যুবক বাবার ব্যাপারে কোনো কথা বলে না তবে মনের মাঝে সর্বদা নিয়ে বেড়ায় তার স্মৃতি রাতে ছটফট করে বিছানায় শুয়ে কখনো বা উঠে এসে বসে থাকে পড়ছে সেই মুহূর্তগুলোয় ওকে একাই থাকতে দেয় সেই চান বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মেয়েটার 
কামড় খাওয়া জায়গাটা কেমন যেন অবশ হয়ে থাকে সব সময়। ঘুঁজতে শুরু করলে ওখানটা আগুনে জ্বালাটা আর নেই কিন্তু দুই চোখের মাঝে স্থান করে নিয়েছে ভূতা একটা ব্যথা তবে এই কষ্টটুকু যে কামড়ের কারণে নয় তা জানে সেই চান ওটার কারণ দুশ্চিন্তা উত্তর দিকে তাকালো ও ওখানেই আছে মেটা দুশ্চিন্তার উৎস এতক্ষণ লাগছে কেন হানার কমিউনিটি সেন্টার থেকে বেশ কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল ওকে গ্রে জানিয়েছিল যে সব কিছু ঠিক আছে তারপর থেকে সিগমা কমান্ডারের আর কোনো হদিস নেই কুটিরেই থাকতে বলা হয়েছে সেই চানকে ছোট্ট শহরটা এখনও বিশৃঙ্খলার মুঠোয় নিশ্চয়ই সিগমার সাথে যোগাযোগ করেছে গ্রে ভাবল মেয়েটা কোয়ালসকির আকস্মিক আগমন অবাক করে দিয়েছে দুজনকেই তারপরও কেন যেন দুশ্চিন্তা হচ্ছে খবরের জন্য আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে ও হানা থেকে ভেসে আসা সাইরেনের দুর্বল আওয়াজ অনেক আগেই মিলিয়ে গিয়েছে কিন্তু তারপর যে নীরবতা ভর করছে বাতাসে তাতে যেন রয়েছে অশুভের ইঙ্গিত খালি পায়ে এখন কুটিরের পড়ছে হাঁটাহাঁটি করছে সেই চান রেলিংয়ের উপর ভর দিতেই তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ জানালো বেচারা কেয়ারটেকারের মতে চল্লিশের মাঝের দিকে বানানো হয়েছে ওটা প্রায় সেই সময়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দ্বীপের শেষ সুগার প্ল্যান্টেশন বাঁশ নির্মিত পুরু স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কুটিরটা ওগুলো আনা হয়েছে কাঠের বন থেকে ভেতরের আসপাবগুলো বানানো হয়েছে স্থানীয় কোয়া কাঠ ব্যবহার করে গত স্থবির সপ্তাহগুলোতে চারপাশে শত শত একর জমির কার্যত মালিক বনে গিয়েছিল গ্রে এবং সেই চান মাটিগুলোতে মানুষের পা খুব একটা পড়েনি পেঁপে এবং কলা গাছের অভাব নেই সেগুলোর মাঝে মাঝে আবার এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা তাল গাছ বুনো জঙ্গল এবং সেই সাথে হিবিসকাস রেড জিঞ্জার এবং হলদি প্লুমেইরা ফুলেরও অভাব নেই কাছের একটা আম গাছ থেকে ঝুলন্ত দোলনার ওপর নজর গেল সেই চানের ওটাই বসে এই কদিনে অগণিত ঘন্টা পার করেছে গ্রে এবং ও আপন মনে তাকিয়ে থেকেছে আকাশের দিকে দেখেছে বিকাল পেরিয়ে সন্ধ্যার আগমন দৃশ্য রাতের সুবাস বুক ফরে টানল একবার মেয়েটা কেন যেন জায়গাটা ওকে ভিয়েতনামের ছোট গ্রামে অবস্থিত বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয় চারপাশের গাছগুলো আলাদা কিন্তু তারপরেও প্রকৃতির সাথে একই বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় এখানে গলার সাথে ঝুলতে থাকা ছোট্ট ড্রাগন লকেটে হাত চলে গেল ওর মায়ের কাছ থেকে পা উপহার এটা একমাত্র এটাই অবশিষ্ট আছে মায়ের ভালোবাসা গায়ে মেখে ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট ওই কুটিরও যেন পরিণত হয়েছিল জাদুর রাজ্যে হয়তো সেই ভালোবাসার জন্যই এই কুটিরটাকেও ঘর বলে মনে হচ্ছে দোলনার দিকে আবারও তাকালো মেয়েটা গ্রের হাতে হাত রেখে বসত ওখানে ওর ভালোবাসায় এই জায়গাকে ঘরে পরিণত করেছে আবার হাঁটতে শুরু করল মেয়েটা অশুভ অনুভূতিতে ভরে আছে মন কেন যেন মনে হচ্ছে শেষের সূত্রপাত হয়ে গিয়েছে না গ্রের ভালোবাসার ক্ষমতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই সেই চ্যানের আছে তো নিজের সেই ভালোবাসাকে গ্রহণ করার করার ক্ষমতা নিয়ে গত কয়েকটা মাস অসাধারণ কেটেছে কিন্তু সেই সাথে এই সময়টাকে মনে হয়েছে যেন কোনো কল্পলোক যে জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরতেই হবে আজ নয়তো কাল তারপর তারপর কি হবে বাস্তবতার কঠিন মাটিতে কি দৌড়তে পারবে সেই কল্পনার ঘোড়া নাকি পারা উচিত আচঙ্কা গড়গর করে ওর মনোযোগ নিজের দিকে টেনে নিল বিড়ালটা আর নেই যে কোনো লাভ বিড়ালটা কোন দিকে তাকিয়ে রয়েছে তা দেখতে পেয়ে থেমে গেল মেয়েটা থালার দিকে পিঠ দিয়ে আছে প্রাণীটা তাকিয়ে আছে বোনের দিকে খাড়া হয়ে আছে ওটার লোম হিস করছে কিসের দিকে যেন চেয়ে 
সাথে সাথে নিচু হয়ে বসল সেই চান নিজেও রান্নাঘরের আধো আলো আধারের বাইরে চলে গেল সেও কেউ একজন আছে ওই বনে রাত নটা আটত্রিশ তৃতীয়বারের মতো নম্বরটা ডায়াল করল গ্রে কমিউনিটি সেন্টারের অফিসে আটকা পড়েছে সে ওটার ফোন ব্যবহার করেই সেই চানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে তাই কুটিরে সেলফোনে নেটওয়ার্ক নেই তাই সেভাবে যোগাযোগ করার সুযোগ নেই মাত্র একবার বাজল রিং তারপরেই বন্ধ হয়ে গেল সাথে সাথে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল আগে একবার যোগাযোগ করতে পেরেছে সেই চানের সাথে তবে শহরের এই ইমার্জেন্সির কারণে সম্ভবত ওভারলোড হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমেরিকা ছেড়ে আসার সময় স্যাটেলাইট ফোনটা রেখে এসেছে বলে এখন নিজের উপরেই রাগ হচ্ছে কিন্তু রেখে না এসে উপায়ও ছিল না ওটা যে আসলে সিগমার সম্পত্তি আর তাছাড়া তখন একাকিত্বের দরকার ছিল খুব ফোনটা সাথে আনলে ওকে ট্র্যাক করতে সিগমার কোনো অসুবিধেই হতো না অবশ্য আনেনি বলে কোনো অসুবিধাও হয়নি সিগমার অফিসের দরজা দিয়ে বাইরে থাকা কোয়ালেস্কির দিকে তাকালো গ্রে বোঝাই যাচ্ছে ওর উপরে নজর রাখতে পেইন্টারের কোনো কষ্টই হয়নি ফোন করে লাভ হবে না বুঝতে পেরে লবির দিকে এগোলো এবার দেয়ালের সাথে হেলান দিয়েছিল কোয়ালাস্কি ওকে দেখতে পেয়ে সোজা হল দাঁতের ফাঁকে গুজে রেখেছিল একটা সিগার আগুন ধরায়নি এখনো মাঝে মাঝে ওর দিকে কড়া নজরে তাকাচ্ছে নার্স যেন বলছে সাহস হলে ধরাও দেখি নিশ্চয় বেশ স্নায়ুযুদ্ধের মাঝে বাগড়া দিল গ্রে ফোনে পেলাম না বাইক নিয়ে একবার দেখে আসি এমনি এমনি দুশ্চিন্তা করছ নিজের মত জানালো কোয়ালাস্কি কোনো ঝামেলা হলে তোমার চাইতে ভালোভাবে সামলাতে পারবে সে গ্রে জানে কথাটা এক বিন্দু বাড়িয়ে বলেনি বিশালদেহী লোকটা কিন্তু তাই বলে তো আর চুপচাপ বসে থাকতে পারে না যদি আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য সেই চানার ও হয় তাহলে মেয়েটা বিপদের মাঝে আছে এইখানে থাকো তুমি আমি সেই চানের খোঁজ নিয়ে আসি সদর দরজার কাছে একটা পরিচিত অবয়ব দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোলো পালু তোমাদের কাছে এমন কোনো পোশাক আছে যা আমার দেহে আঁটবে জ্যাকেট হলেই হয় সাথে ট্রাউজার্স পেলে তো শোনায় সোহাগা ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পারলো পালু বাইরে যেতে চাইছ হ্যাঁ আমার এক বান্ধবীকে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে তাহলে চলো আমিও যাব হ্যাঁ ধন্যবাদ কিন্তু আমার বাইকে জায়গা হবে না তোমার ওই পুঁচকে জিনিসটা নেওয়ার কি আছে হাত তুলল পালু এক গাদা চাবি ঝুলছে ওখান থেকে আমার কাছে ওর থেকে ভালো জিনিস আছে মাথা দিয়ে কয়েক গজ দূরে পার্ক করা একটা উজ্জ্বল হলুদ এসইউভির দিকে ইঙ্গিত করল বিশাল দেই হাওয়াইয়ান ওটার দরজার ব্যাটালিয়ান চিপ শব্দটা জলজলে অক্ষরে লেখা বোঝাই যাচ্ছে যে এই মুহূর্তে রেডিওতে ইন্টারভিউ দেওয়ায় ব্যস্ত ওর বসের গাড়ি ওটা তার যে বড় কথা আমি একটা শর্টকাট জানি যোগ করলো পালু ধপাধপ দিয়ে যাব মাথা চাকালো গ্রে খুশি হয়েছে প্রস্তাবে তাহলে চলো কাঁধের ওপর থেকে আসা আওয়াজ চমকে দিল গ্রেকে চুপচাপ কখন যে কোয়ালেসকি এসে ওর পেছনে দাঁড়িয়েছে তার টেনই পায়নি এমন বিশাল দেহি লোকের এহেনো নিশ্চুপ চলাফেরার ক্ষমতা বুখে কাঁপন ধরিয়ে দেয় যদি পালু যায় তাহলে আমিও যাব আপত্তি করার প্রশ্ন ওঠে না বেশ দরজার দিকে ইঙ্গিত করল গ্রে চলো সবাই একসাথেই যাই শিগার ধরিয়ে নিল কোয়ালেসকি এগোবার আগে নার্সের দিকে করা একটা নজর দিতে ভুল হলো না লোকটার তারপর কাছের দরজা দিয়ে বাইরে পা রাখলো ওরা একদম মুখেই বারবিকিউয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে ধোঁয়ায় প্রায় ভরে উঠেছে জায়গাটা আক্রমণ আপাতত সামাল দেওয়া গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে মাথার উপরে তারার জিকিমিকি পতঙ্গ দলটার অধিকাংশই রেন ফরেস্টের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে বনটা হালিয়া কালা পাহাড়ের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত মাউই দ্বীপের অর্ধেকই গড়ে আছে ঘুমন্তই আগ্নেয়গিরির ওপর ভিত্তি করে তবে গ্রে জানে বিপদ এখনো কাটেনি এই ঘটনার পেছনে আরও বড় কোনো কিছু থাকতে পারে তবে আপাতত সেটা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে চিপ রেনার্ডের ট্রাকের কাছে পৌঁছে গেল ওরা ফোর্ড এসইউভিটায় সাইরেনের ব্যবস্থা আছে উঠে পড়ল সবাই 
রাইমিং এর দায়িত্ব নিল পালু নিজে গ্রেও সামনে গিয়ে বসল পেছনে সিটটা হাত ছড়িয়ে দখল করল কোয়ালসকি গাড়ি ছাড়ল পালু ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা পরিচিত গুঞ্জন শুনতে পেল গ্রে মাথা নিচু করে পেছন দিকে তাকালে ও দেখতে পেল পেছনের জানলায় বেশ বড় সড়ো একটা ভোমরা এসে বসেছে মুখ থেকে সিগারেটটা হাতে নিল কোয়ালসকি তারপর একেবারে নিষ্ক্রিয়ভাবে ওটার জ্বলন্ত প্রান্তটাকে চেপে ধরল ভোমরার দেহে পোকাটার ব্যবস্থা হয়ে যেতেই আবার ওটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল সিটে আরাম করে বসল গ্রে না লোকটার দরকার আছে বটে রাত নটা চুয়াল্লিশ নিচু হয়ে আছে সেই চান দেখছে কালো বিড়ালটা ছুটে যাওয়া কুটিরের পোর্চ ধরে ফুলের ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেল ওটা কিন্তু হায় সেই চানে সেই কাজ করার সুযোগ নেই ধরেই নিয়েছে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে ওকে সামনে খোলা থাকা পথগুলো একবার ভেবে নিল মেটা ছায়া অথবা আগুন গিল্ডের কাছ থেকেই প্রশিক্ষণই পেয়েছে ও ছায়ায় পথ বেছে নেওয়া মানে চুপচাপ বসে থাকা অন্ধকার এবং ধোকাবাজি ব্যবহার করে একটা ফাঁদ পাতা অথবা আরেকটা কাজ করতে পারে সে রক্তে আগুন ধরিয়ে সরাসরি আক্রমণে চলে যেতে পারে আফসোসের কথা হলো এই মুহূর্তের সাথে কোনো অস্ত্র নেই ইচ্ছে মতো এক দেশ থেকে অন্য দেশেই কদিন ঘুরে বেরিয়েছে গ্রে আরও তাই অস্ত্র নেওয়ার ব্যবস্থা করেনি গড়পর তা ট্যুরিস্টের মতোই ভ্রমণ করেছে বলে স্থানীয় আইন মেনেই দেশের ভেতরে প্রবেশ করতে হয়েছে ওদেরকে কোথাও এত বেশি দিন ছিল না যে একটা অস্ত্রের ব্যবস্থা করে নেবে দেশের ভেতর থেকে তবে একেবারে নিরস্ত্র নয় মেয়েটা ছোড়াগুলো আছে সেই সাথে আছে একটা চাইনিজ কুড়াল নিজেকে রাঁধুনি আর এগুলোকে ওর রান্নার সরঞ্জাম বলে চালিয়ে দিয়েছে সবখানে এই মুহূর্তে ছোড়াগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে কুটিরের অন্য প্রান্তের একটা ঘরে অপেক্ষমান শত্রু চোখের সামনে দিয়ে কুটিরে প্রবেশ করার ঝুঁকি নিতে চাইছে না সেই চান তাই এখন আর রক্তে আগুন ধরাবার উপায় নেই যা করা ছায়ার পথে চলতেই হবে এত সব ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে মাত্র একটা মুহূর্ত লাগলো প্রাক্তন গিল রাতাইর পরমুহূর্তেই দেখা গেল কাজে নেমে পড়েছে সে ছয় মে রাত নটা পঁয়তাল্লিশ হানা মাউই দ্বীপপুঞ্জ কেউ দেখেছে ওকে অনেক নিজে এসে আছাড় খাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ চূড়ায় দাঁড়িয়ে গেনিনদের কাছ থেকে সব খবর নিচ্ছে মাসাহেরও ইত ওরা কুটিরের চারপাশে স্থান নিয়েছে মিনিট পনেরো হল বোটে করে কাছাকাছি এসে বাকিটা পথ দাঁড় বেয়ে এগিয়েছে কারো নজরে না পড়ার জন্য যা যা সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার তার একটাও বাদ দেয়নি মনে মনে গালি দিল মাসাহেরও কাকে যে প্রাণীটা ওদের টার্গেটকে সাবধান করে দিয়েছে তাকে সবাইকে যার যার অবস্থান গোপন রাখার নির্দেশ দিয়েছে সে আমেরিকান পুরুষটা আসার আগে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ইচ্ছা নেই আজ রাতে ওই যোদ্ধা আর এই মহিলা দুজনেরই শেষ দেখতে চান ওর দাদা কিন্তু পরিস্থিতি যে বিপক্ষে ওদের বর্তমান টার্গেট ইউরোশিয়ান মেয়েটা উধাও হয়ে গিয়েছে কেইসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা মেয়েটা একটু আগেই খাওয়ার খাওয়াচ্ছিল একটা বিড়ালকে তারপর কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল অতর্কিতে কাজ ছাড়ার সুযোগ আর নেই দেখে অপেক্ষা করতে পারছে না ইতো আমেরিকান যোদ্ধাকে সাবধান করে দেবার আগেই এই মহিলার একটা ব্যবস্থা করতে হবে নেগেটিভ চুনিন ইতো মাসাহিরো ডান হাত রেডিওতে জানালো কেউ দেখতে পায়নি দাঁতে দাঁত চাপল যুবক ওর সঙ্গীরা সবাই কেই যে প্রাক্ত নাতোতাই দাদা তাকাশেই তো নিজে এদেরকে বাছাই করেছেন দলটা শীর্ষস্থানীয় খুব কম নেতাই রক্ষা পেয়েছে আইন রক্ষাকারী সংস্থাদের হাত থেকে মাসাহিরো জানা মতে একমাত্র তার দাদার সম্পৃক্ত তার কথাই কেউ জানে না নব্বই বছর বয়সী কোনো বুড়োর দিকে কেই বা দ্বিতীয়বার নজর দেবে ভুল করেছে সবাই কেইজ ধ্বংস হবার সময় মাসাহিরো দাদা ওকে রক্ষা করেছেন কিন্তু তাই বলে কোনো অন্ধকুয়ায় আটকে রাখেননি তিনি নাতিকে
বরঞ্চ আরও জোরে সরে ঠেলে দিয়েছেন পাদপ্রদীপের আলোয় ফেনিকুসু ল্যাবরেটরিজের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বানিয়েছেন মাসাহিরোকে ওই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে টাকা ঢালছেন তাকাশি এমনকি বোর্ডের একজন মেম্বারও বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাসাহিরোকে তবে দাদার কাছ থেকে আরেকটা দায়িত্ব পেয়েছে যুবক কেইজের হয়ে কাজ করা নিচু শ্রেণীর সদস্যদের এক করতে হবে ওকে সবাইকে নিজের অধীনে এনে আরও ক্ষুদ্র কিন্তু মারাত্মক এক দলে পরিণত করতে হবে দাদার নির্দেশিত পথে চলে সিনোবিদের অনুকরণে নিজের এই দলটাকে সাজিয়েছে মাসাহিরো প্রাচীন জাপানের সামন্তদের দল ছিল এই সিনোবি পরবর্তীতে বিকৃত হয়ে যারা নাম রেখেছিল নিনজা তবে তাকাশি বিশ্বাস করেন প্রাচীন সেই দিনগুলোতে তখন জাপান ছিল মাহাত্মের শীর্ষে নব্বই বছরের বেশি বয়স হলেও তাকাশি হচ্ছেন এই দলের জনিন বা নেতা মাসাহিরোর পদের নাম চুনিন জনিনের সহকারী বলা চলে দলের অন্যরা মানে গনিন যারা তারা মাসাহিরোর নির্দেশ মোতাবেক চলে সংগঠন চালাবার জন্য এর চাইতে ভালো গঠন প্রণালী আর হয় না শত শত বছর ধরে এভাবেই কাজ করে আসছে সিনোবি ঐতিহ্যের সাথে তাল মিলিয়ে গেনিনদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও রয়েছে ঐতিহ্য রক্ষা ওদের কাছে এতটা দামি যে পিঠে একটা কাতানা পর্যন্ত ঝুলিয়েছে মাসাহিরো সেই সাথে আছে একটা কুসারি গামার চেইন লাগানো বাঁকানো কাস্তে কোমরের সাথে ঝুলিয়ে রাখা সিনোবিদের প্রাক্তন অস্ত্র এগুলো সেই সাথে যোগ হয়েছে অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র সবাই পরে আছে ঘন সবুজ রঙা ক্যামোফ্লেজ হালকা কেভলার নির্মিত বডি আর্মারক সাথে আছে নয় মিলিমিটার মিনেবিয়া মেশিন পিস্তল সাপ্রেশার আর নাইট ভিশন স্কোপ তবে সবার পরনেই আছে একটা করে তেনুগুই অবয়ব ঢাকার জন্য ব্যবহৃত এক প্রস্ত কাপড় বেল্ট এমনকি রশি হিসেবেও ব্যবহার করা চাই এগুলো নিজের তেনুগুইটাকে নাক পর্যন্ত টেনে তুলল মা সাহিরো কে এই মেয়ে অধৈর্য হয়ে ভাবল আর অপেক্ষা করা যায় না এগিয়ে যাও নির্দেশ দিল সে দেখা মাত্র মেরে ফেল রাত নটা সাতচল্লিশ শতবর্ষী আমি গাছটার একটা ডালে নিচু হয়ে বসে আছে সেইচান মাথারও প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচুতে গিয়ে শেষ হয়েছে গাছটা শীর্ষ তাই অন্ধকারে ছেয়ে আছে নিচটা কয়েক মুহূর্ত আগে পড়ছে রেলটা এক লাফে টুকেছে ও সাবধানতায় কোনো ছাড় দেয়নি শত্রুপক্ষের চোখে নাইট ভিশন বা গগলস আছে ধরে নিয়ে পড়ছে নিচে চলে গিয়েছে ঘুরিয়ে কুটিরে স্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা বাঁশগুলোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অন্য পাশে একদম কাছের বোনের প্রথম গাছটার কাছে পৌঁছবার আগে মাথা তোলেনি ওর আশা কুটিরটার দিকে বা বাগানের মাটির দিকে থাকবে সবার নজর উপর দিকে থাকবে না পাথরের মূর্তির মতো চুপচাপ বসে আছে সেই চান নড়াচড়া বলতে গেলে কেবল শ্বাস নেওয়ার সময় ফুসফুসের ফুলে ওঠা আচমকা শুকনো পাতার মর্মর্ধনি ওকে সাবধান করে দিল নিজ দিয়ে ঘন একটা ছায়া চলে যাচ্ছে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় বসে রইল সেই চান আশেপাশে আর কেউ আছে কি না তা দেখে নিল একবার কেউ নেই এবার পূর্ণাঙ্গ মনোযোগে ছায়াটাকে দেখল যতদূর বুঝতে পারছে পাঁচ থেকে সাতজনের একটা দল এসেছে কম না সংখ্যাটা তবে এর চাইতেও বড় দল দল সামলানো অভ্যাস আছে ওর তবে তখন হাতে ছিল অস্ত্র এখনকার মতো আম না আম দিয়ে কাজ চালাতে হবে পাকা ফলটা বা দিকে আলতো করে ছুঁড়ে দিল সে একটা ছায়া সাদে সাদে ঘুরে গেল সেদিকে চোখ রেখেছে বন্দুকের স্কোপে সিগারের পিঠ ঘুরে যেতেই নিচে লাগানো রশির দিকে হাত বাড়ালো মেয়েটা এটার সাথেই ঝুলছে সেই দোলনা রশি টেনে দোলনাটাকে উঁচু করল ও লোকটা ঘোরার আগেই চুপচাপ ডাল থেকে নেমে পড়ল সেই চান নামতে নামতেই রশিটাকে ছুঁড়ে দিল শত্রুর মাথার ওপর দিয়ে নিজেকেও নামিয়ে আনল বাঁকা দোলনার ওপর মেটার ওজনের ভারে শক্ত হয়ে শত্রুর গলায় এঁটে বসল রশি দোলনার কাঠে নেমেই ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটার মাথা ধরে ফেলল ও 
দোলনা রুশি চা করতে পারেনি সেটাই করে ফেলল সিদ্ধারা ভেঙে মারা গেল বেচারা দোলনা থেকে নেমে অস্ত্রটা হাতে তুলে নিল সেই চান লুকো ছাপার পালা শেষ এখন সময় রক্তে আগুন লাগাবার রাত নটা বাহান্ন গুলির শব্দে কুটিরের দিকে নজর গেল মাসাহিরোর আক্রমণ শুরু হয়েছে তাহলে হাততালির চাইতে বেশি শব্দ করছে না রাইফেলগুলো চূড়ার ওপর নেয়া অবস্থান থেকে সরে গেল সে মেয়েটাকে নিশ্চয়ই লুকোনো জায়গা থেকে বাইরে আনতে সক্ষম হয়েছে ওর দল এখন কেবল সময়ের ব্যাপার আরও দুটো মুহূর্ত অপেক্ষা করল সে রাতের ওপর পুনরায় নেমে এসেছে নিস্তব্ধতা পেছন থেকে ভেসে আসা ঢেউয়ের সুসুস আওয়াজ ভেসে আসছে কানে আরেকবার গুলি উগরাল বন্ধু তবে এবার নতুন এক জায়গা ওর অবস্থানের খুব কাছের একটা জায়গা থেকে সন্দেহ খেলে গেল ওর মনে নিচু হয়ে টেনুবুই দিয়ে ঠাকা মাইক্রোফোনটা ঠোঁটের কাছে আনল সে স্ট্যাটাস রিপোর্ট চাই অপেক্ষা করতে লাগল মা সাহিরো বুকের ভেতর চলছে ঢাকের নাচন বুঝতে পারছে কোথাও কোনো ঘাবলা হয়েছে গুলির আরও কিছু শব্দ সন্দেহকে পোক্ত করল ঠিক তখন কথা বলে উঠল মা সাহিরোর ডান হাত ফিরো আহত শোনাল লোকটার কণ্ঠ মেয়েটা একটা অস্ত্র জোগাড় করে ফেলেছে মারা গিয়েছে আমাদের তিনজন গুলির শব্দে বন্ধ হয়ে গেল কণ্ঠটা চিৎকার শুনতে পেল মা সাহিরো চারজন হল রাগে দম বন্ধ হয়ে আসার দশা হলো মা সাহিরোর আবারও কথা বলে উঠল ফিরো চুনে নিত আপনি বোটে ফিরে যান কিন্তু সে মানা করার আগেই নতুন একটা কণ্ঠ ভেসে এলো রেডিওতে ঠান্ডা এবং গুমুট শোনালো কণ্ঠটা অথবা অপেক্ষা করো আমি আসছি অস্ত্রের বাঁটে শক্ত হয়ে বসল মা সাহিরোর হাত শুধু অস্ত্রই নয় রেডিও পর্যন্ত জোগাড় করে ফেলেছে মেটা। নাকি তুমি একটু বেশি কোশিনুকে অপমানটা যেন জ্বালিয়ে দিল ওর ভেতরটা কাপুরুষ নয় মা সাহিরো নির্বোধ নয় মেয়েটা যে ওকে খেপিয়ে তুলতে চাইছে তা পরিষ্কার লম্বা একটা দম নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব গেনিন ফিরো বুঝতে পেরেছি সায় দিল ফিরো আমি মেয়েটাকে খুঁজে বের করছি আবার ফিরে এলো বিদ্রুপ মাখা কণ্ঠটা যেন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল তাহলে খেলা হবে রাত নটা ছাপান্ন তাল গাছে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই চান চোখ বন্ধ করে কানে গুঁজে রেখেছিল চুরি করা রেডিও ইয়ারপিসটা ফিরোর বলা শেষ কথাগুলো শোনার জন্য অবশ্য ওটা দরকার ছিল না মাদিকের কোথাও থেকে ফিসফিসিয়ে লোকটা বলেছে কথাগুলো ভেবেছিল ভয় পাইয়ে দিতে পারবে শত্রুপক্ষকে তা হয়নি তবে বোনের ভেতরে থাকা শত্রুদের একমাত্র অবশিষ্ট সদস্যের অবস্থান আঁচ করতে পেরেছে আগেই ধরে নিয়েছিল দলটা এসেছে বোটে করে এবার নিশ্চিন্ত হল নিশ্চয়ই নিচের সৈকতে রাখা রয়েছে ওটা মনে মনে হিসাব কষে নিল সে দলটা নেতা পালিয়ে যাবার আগেই কি সৈকতে যেতে পারবে এই জায়গাটা ওর হাতে তালুর মতোই চেনা সেই সুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রতিপক্ষে চারজনের ব্যবস্থা করতে পেরেছে ও কিন্তু চতুর্থ জন ফিরু সতর্ক থাকবে তা থাকুক দলনে তাকে আটকাতে পারবে না বুঝে ফেলেছে সেই চান তাই এখনও সম্পূর্ণ মনোযোগ এই ফিরোকে জানতা পাকড়াও করার কাছে দিল ধরার আগে কিভাবে অত্যাচার করবে তা নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে এর মুখ আমি খুলিয়েই ছাড়ব বাঁদিকে হেঁটে গেল মেটা। কোনো ডাল না ভেগেই পার হয়ে গেল একটা ঝোপ মাঝে মাঝে থেমে নাইট ভিশনে চোখ রাখছে বলা যায় দিনের আলোর চাইতেও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে চারপাশ কান পেতে শুনছে প্রতিটা ডাল ভাঙার আওয়াজ এখানে এসেই চারপাশের ভূগঠন মুখস্থ করে নিয়েছে নতুন যে কোনো জায়গায় গেলে প্রথমেই এই কাজটা করে এতদিনে দম নেয়ার মতোই হয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা প্রতিটা ঝোপ প্রতিটা গাছ আর পাথরকে চেনেও 
তাই যখন পা পাশের স্থির পাথরটাকে পেঁপে গাছের দঙ্গলের ভেতর দেখতে পেল তখনই বুঝতে পারল যে ওটা আগে ওখানে ছিল না একটা হিবিস গাছের ঝোপের পেছনে হাঁটু গেড়ে বসল সেই চান তাক ঠিক করে পাথরটার ঠিক মাঝখানে সেঁধিয়ে দিল দুটো বুলেট জ্যান্ত পাকড়াও করতে চায় লোকটাকে গুলি ছোঁড়া শেষ হলেও চোখের সামনে থেকে স্কোপটাকে সরাল না সে বুলেটের ধাক্কায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে ক্যামো ফ্ল্যাচ কাপড় অবাক হয়ে মেয়েটা দেখল আড়াআড়ি পুঁতে রাখা দুটো ডাল ঢেকে রাখা হয়েছিল কাপড়টুকু দিয়ে টোপ আরেকটু হলে গালি দিয়ে উঠেছিল সেই চান শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে ডানে গড়িয়ে দিল দেহটাকে ভাগ্যিস দিয়েছিল এক মুহূর্ত পরে গুলির আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ঝোপটা কয়েক গড়ান খেয়েই উঠে দাঁড়াল ও আক্রমণকারী সম্ভাব্য অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে 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 শুরু করল গুলি লক্ষ্যে আঘাত হানবে সেই আশা করছে না শত্রুকে আটকে রাখতে পারলেই খুশি একবার ভুল করেছে নিচু করে দেখেছে শত্রুকে আরেকবার ভুল হবে না লোকটাকে জ্যান্ত ধরার সব ইচ্ছা ত্যাগ করলো সেই চান এমন প্রতিপক্ষের সামনে পড়ে একটাই চিন্তা আসা উচিত মনে মারো নয়তো মরো কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে লোকটা চালাকি পুরোপুরি বুঝতে পারেনি মেয়েটা পথের মধ্যে উদ্বৃত্তের মতো বেরিয়ে থাকা একটা টুকরা শিলার সামনে আসা মাত্র দেখতে পেল একটা অবয়ব আগেই ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে না বুঝেই আরেকটা ফাঁদে পা দিয়েছে এই লোকটা যে ফিরো নয় তা বুঝে ফেলল সাথে সাথেই দলনে তা এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ওর আশার মুখোশের নিচে লুকায়িত মুখটা হাসিতে ভরে উঠেছে ভাবল সেই চান পর মুহূর্তে গুলি ছোঁড়া হলো ওকে লক্ষ্য করে রাত দশটা দুই ব্যাপারটা উপভোগ করতে শুরু করেছে মাসাহিরো তবে নিজেকে এত আগেই সফল বলে ধরে নেওয়াটা ঠিক হয়নি ওর বেচারার বন্দুকে নলের সামনে এসে পৌঁছলেও চলা কিন্তু বন্ধ করেনি মেটা। সেই গতি ব্যবহার করে একদিকে বেঁকে গেল সে হাত তুলে এনেছে পাশে মাসাহিরোর প্রথম দফার গুলিগুলো পেটের একটু উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল তাক ঠিক করার আগেই হাত নিচে নামিয়ে আনল সেই চান ওর ধার করা অস্ত্রের বাটটা দিয়ে আঘাত হানল মাসাহিরোর হাতে ব্যথায় হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিতে বাধ্য হলো লোকটা সৌভাগ্যক্রমে সংঘর্ষের তীব্রতায় মেয়েটার হাত থেকেও খসে পড়েছে অস্ত্র অর্ধ শ্বাস নেওয়ার সময়টুকু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল দুজন এরপর একই মুহূর্তে নড়তে শুরু করল প্রথমেই মেয়েটা চেষ্টা করল একটা রাউন্ড হাউস কিক বসাবার জন্য দেহ নিচু করে পা উপরে তুলে হান্তই আঘাত সেই সুযোগে হাত বাড়ালো নিজের খসে পড়া অস্ত্রের দিকেও এক পা পিছিয়ে এসে আঘাতটা এড়ালো মাসাহিরো কাঁধের ওপর বেরিয়ে থাকা কাতানার বাটে চলে গেল ওর হাত পিস্তলটা তুলছে সেই চান এমন সময় ছোট তলোয়ারটা খাপ থেকে বের করে এনে ওর মুখের দিকে চালিয়ে দিল লোকটা একেবারে শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে গেল সেই চান নাকের ঠিক সামনে দিয়ে চলে গেল ধারালো ফলা রক্ত ঝরাতে না পারলেও ক্ষতি ঠিকই করে গেল তলোয়ারটা সিনবিদের অনুকরণে খাপের মাথায় ঝাঁঝালো এক ধরনের পাউডার রাখে মাসাহিরো আগের দিনে যোদ্ধারা রাখত মরিচের গুঁড়া সেটার অনুকরণে নিজের খাপের ভেতর মরিচের সাথে ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে রেখেছে সে ফল হলো মারাত্মক চোখে পাউডার ঢোকা মাত্র আঁতকে উঠল মেটা। ফলশ্রুতিতে আরও বেশি করে পাউডার ঢুকে গেল তার নাক এবং ফুসফুসে প্রায়ান্ধ অবস্থাতেই গুলি ছুঁড়ল সে তারপর কাস্তে কাস্তে পিছিয়ে এলো পাথরের পেছনে আশ্রয় নিয়েছে মা শাহিরো সেই চানের গুলি ফুরোবার আগে বের হবার নাম পর্যন্ত নিল না গুলি বৃষ্টি শেষ হলে অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে ধাওয়া করতে শুরু করলো আবার ইচ্ছা নিজ হাতে শিকারের একটা ব্যবস্থা করবে কিন্তু প্রায়ান্ত হলেও ফেলনা নয় সেই চান আচমকা মন থেকে বেরিয়ে এলো আরও একজন হিরো পলায়নরতার দিকে ইঙ্গিত করল মা সাহিরো একসাথে পিছু ধাওয়া করল তারা খুন করার নেশা চেপে বসেছে দুজনকেই পালাবার কোনো আশাই নেই সেই চানের রাত দশটা চার 
দৌড়চ্ছে সেই চান পানি বেরোচ্ছে চোখ দিয়ে সামনের দিকে বাড়িয়ে আছে এক হাত প্রতিটা শ্বাসের সাথে যেন ফুসফুসে আগুন ধরে যাচ্ছে চোখগুলোকে মনে হচ্ছে জ্বলন্ত কয়লা মনে হচ্ছে যেন আগুন লেগেছে চারপাশে আর তার ভেতর দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে ও হঠাৎ একটা গুড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে কাত হয়ে গেল অনেক কষ্টে হজম করে নিল ব্যথাটুকু এখন মাটিতে পড়া চলবে না পেছনে খুব কাছেই ভেসে আসছে পিছু ধাওয়াকারীদের পায়ের আওয়াজ ব্যথা এবং চোখের পানিকে পাত্তা না দিয়ে ঝাপসা চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে নিবদ্ধ করল ও কুটিরের জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে ওখানে যেতে হবে ওকে ছোড়াগুলো নিতে হবে আর যদি চোখের জন্য কিছু পেলে তো শোনায় সোহাগা এছাড়া বাঁচার কোনো উপায় নেই এক পা আরেকটার সামনে ফেলে এগোতে লাগলো সেই চান দৌড়চ্ছে আলোটার দিকে সমুদ্র থেকে ভেসে আসা বাতাস এবং ঢাল ব্যবহার করে পথ খুঁজে নিচ্ছে ডাল এবং কাঁটার আঘাত নিচ্ছে দেহ পেতে তীক্ষ্ণ শিলা পাথরে কেটে ফালি ফালি হচ্ছে নগ্ন পা তারপরেও এক বিন্দু কমছে না গতি যে কোনো মুহূর্তে পিঠের ওপর গুলির আঘাত আশা করছে সে অবশেষে খোলা বাতাসে এসে উপস্থিত হলো মেয়েটা ঝোপার ঝাড়ে বাধা পাচ্ছে না দেহ সম্ভবত বন পার হয়ে এসেছে প্রবেশ করেছে কুটিরের বাগানে জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আলো হইত হার একটু ঠিক তখনই বিস্ফারিত হল ওর দুনিয়া ডান দিক থেকে ভেসে এলো যেন সুপারনোভার আলো সরাসরি ওর দিকেই আসছে উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেল যেন চোখ যেন গাড়ির হেডলাইটের সামনে এসে পড়েছে ভীত হরিণী হেডলাইট অসম্ভব উঁচু একটা কণ্ঠ এলো কানে সেই চান শুয়ে পড়ো সাথে সাথে নির্দেশ পালন করলো মেটা। ওই কণ্ঠের মালিকের ওপর যানপ্রাণ ছেড়ে দিতেও দ্বিধা নেই সুপারনোভা দুটো যেন উড়ে গেল ওর ওপর দিয়ে না খেয়ে এলো গাড়ির তেল পোড়া গন্ধ তারপরেই গুলির আওয়াজ পরক্ষণে ধাতুর সাথে মাংসের ধাক্কা লাগার শব্দ যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে রইল সেই চান নড়ার শক্তি নেই গাড়ির দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ শুনতে পেল কানে তারপর কে যেন এসে বসল ওর পাশে ঠিক আছো তুমি জানতে চাইল গ্রে এখন আছি গুগিয়ে উঠে কাত হলো মেয়েটা গ্রের অবয়বই ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছে না দুই দুইজনই শেষ না একজন অন্যজনকে শেষ মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে সে নিশ্চয়ই নেতাকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে ফিরো হারামজাদাটার পিছু নিয়েছে কোয়ালসকি কিন্তু অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে সে আমরা খুঁজে না পেলেও এদিকে আসার আর সাহস পাবে না সে জঙ্গলের দিকে চলে গেল সেই চানের নজর রাত দশটা বারো সৈকত থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে বোটটা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে মা সাহিরো এরই মধ্যে রেডিওতে আসতে বলে দিয়েছে প্লেনকে এখান থেকে দ্রুত সরে পড়তে হবে তীরের দিকে তাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেচারা জৈব আক্রমণটা কাওয়াইবাদের সবখানে ভালোভাবেই সফল হয়েছে অকস্মাৎ এক ঝড় এসে উপস্থিত হয় ভেস্তে গেছে ওখানকার আক্রমণ নইলে অন্য সব দ্বীপেও এতক্ষণে নরক নেমে আসত তবে যাই হোক না কেন এখন আর কেউ ওদেরকে থামাতে পারবে না খোলা সমুদ্রের দিকে চলে গেল ওর নজর সফলতা সত্ত্বেও লজ্জা ভর করছে ওর ওপরে দাদার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বাজে ভাবে ব্যর্থ হয়েছে কেই যে ধ্বংসের সাথে জড়িত দুজনের ব্যবস্থা করতে পারেনি সে দোষটা আমারই তবে ব্যর্থতা থেকে শেখার মতো মানসিকতা আছে ওর আপাতত ওই দ্বীপগুলোকে জ্বলতে দেখেই সান্ত্বনা পাওয়া যাক সামনে এমন এক পরিস্থিতি আসছে যে আমেরিকানরাই বাধ্য হবে হাওয়াইকে ধ্বংস করতে সামনে আর কোনো পথ খোলা থাকবে না ওদের সত্য একবার সামনে আসলে বিশ্ব ওদেরকে বাধ্য করবে কাজটা করতে টেনুগুইয়ের আড়াল থেকে হাসলো মাসা হিরো আর আগ পর্যন্ত অপরিসীম ক্লেশ বিরাজ করবে এখানে এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন জেমস রলিন্সের লেখা 
সিগমা ফোর সিরিজ থেকে দ্য ডেমেন ক্রাউন আজ শুনলেন তৃতীয় পর্ব উপন্যাসটি রূপান্তর করেছেন আদনান আহমেদ রিজেন যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে উপন্যাসটি তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি